pues los profesores, orientadores, coordinadores de bachillerato y pro. ¿Cuál es la razón? Pues eh, ayudaros a una decisión muy importante que vais a tomar. Porque ah, este año cerráis un capítulo muy importante que es secundaria. Es decir, hasta aquí la ley dice que esto es obligatorio para todo el mundo, pero a partir de ahora no. Eh, a partir de ahora eh, podéis ir a un módulo de formación, podéis eh, eh, moveros en otros ámbitos, pero eh, no es obligatorio. Con lo cual, eh, entendemos que todos los que eh, continuáis, de alguna manera lo que queréis es ir a la universidad. Porque en definitiva, el camino que vais a, a empezar el año que viene eh, es y os lleva directamente a la universidad. ¿Y cómo llego a la universidad? Pues el colegio os está ofreciendo dos vías, dos caminos. Habéis eh, visto uno ahora mismo, que es el programa de diploma, y nosotros venimos a eh, comentaros el programa de bachillerato. Los dos caminos, los dos programas conducen al mismo sitio, a la universidad. Los dos tienen eh, la misma duración, dos años. Y con los dos tengo el acceso a través de un examen. Diferentes, porque el, los de diploma habéis visto en qué consiste, ahora hablaremos de ese examen que da acceso a la universidad en el sistema de bachillerato. Y con los dos podéis estudiar en la universidad en España, públicas, privadas y en el extranjero, en cualquier país del mundo. Es decir, lo único que tengo que aprender y tengo que decidir cuál de los dos sistemas se adapta mejor a mí. Y ese ejercicio lo tendréis que hacer vosotros. Yo pensaría dos cosas. Primero, uno, ¿qué es lo que realmente me gusta hacer? ¿A qué me quiero dedicar? ¿Cómo me veo yo dentro de unos años viviendo, trabajando, estudiando? ¿Cómo me veo yo ahí? Y otra cuestión es una cuestión de sinceridad. ¿Qué sistema se adapta mejor a como yo en realidad estoy? ¿Eh? Habéis visto que en el programa de diploma hay dos años, eh, el, el alumno es autónomo, se organiza, se planifica, tiene la mediación del profesor, tiene una parte práctica, otra eh, más teórica. Tengo que pensar en que si eso se adapta a mi manera de ser. Yo me, me programo, me planifico bien, eh, necesito cuatro pinceladas y funciona. Pues a lo mejor mi programa es el diploma. El programa de bachillerato es más de día a día. ¿no? Acabo primero, luego acabo segundo, la media de primero más las de segundo, ahora iremos viendo todo eso. ¿eh? Entonces ya son las dos preguntas que me haría. ¿Dónde quiero llegar? ¿Cómo me veo? ¿Cómo me veo en el futuro? ¿Y cómo me planifico yo como estudiante? Entonces, eh, vamos a empezar a, a, a comentaros un poco el programa de, de bachillerato. Veréis que hay caminos para llegar a la universidad. El programa de, de bachillerato ofrece cinco caminos. Que cada uno de ellos se adapta a eh, una rama del saber. ¿Se puede cambiar? Se puede cambiar. Pero cuanto mejor decidamos al principio, más seguros vamos a llegar al final. Eh, os voy a presentar a Rosa, que es orientadora de bachillerato. Tania, que es orientadora de bachillerato. Algunos ya me conocéis, que soy la coordinadora de bachillerato. Y cualquier pregunta que tengáis, siempre estaremos eh, a vuestra disposición, al igual que vuestros tutores. ¿eh? Entonces, cualquier cosa que eh, tenga ayuda, por favor, nos, nos preguntáis. ¿De acuerdo? Pues empieza Rosa. Vale. Eh, bueno, ¿sabéis más o menos ya qué queréis hacer después de la ESO? ¿O no que partimos de cero? Sí. Vale, bueno, vale, bien. Eh, o sea, aquellos que podáis ser más dudas o que todavía no lo tengáis claro, pues eso, como bien nos decía el cámara, un poco la diferenciación entre los programas. Pero luego también, eh, de cara a qué hacer, ¿vale? ¿Qué estudiar después? ¿Qué carrera hacer? ¿O qué estudios hacer? Porque también están los, como los de grado superior. Está tenemos que tener en cuenta también, aparte de la opinión de nuestros tutores, familias, amigos, etcétera, mis notas, ¿vale? De la ESO. O sea, cómo ha ido mi evolución en la ESO, cómo estoy académicamente, etcétera. ¿Qué habilidades personales puedo tener? ¿Puedo ser una persona muy ingeniosa o alguien que se le da muy bien la práctica, más dado el tema manual, etcétera? El estilo de vida que llevo, si alguien más sedentario, alguien más... Eh, activo, ¿vale? eso es importante, las preferencias, los gustos, los hobbies, y luego también 
pues eso, o sea, todo el tema de la opinión, ¿vale? O la orientación académica que tenéis en el cuadro, que no todo el mundo cuenta con ello, ¿vale? Entonces, una vez que eso, efectivamente acabáis de eso, pues hay varias vías. El bachillerato, o sea, el OMLOE o el diploma, ¿vale? Eh, o título formativo de grado medio. ¿Vale? Ambas opciones, o sea, las tres opciones son dos años y me pueden llevar a la universidad. Nosotros nos vamos a centrar ahora en el Longloe, ¿vale? Entonces, el Longloe tiene cinco caminos, en el que están las ramas de humanidades, que son más las carreras de filologías, eh, todos, por ejemplo, eh, de corte humanístico, como puede ser eh, literatura, ¿vale? Hay muchas carreras que aquí no aparecen en el listado, estos son, ¿vale? son eh, las generales. La rama de las artes, todo el más corte artístico, las ciencias sociales, como puede ser ADE, economía, ¿vale? ciencias de la salud, enfermería, fisioterapia, eh, psicología, ingeniería biomédica, ¿vale? ciencias e ingenierías, es más de ramas tecnológico, también aquí se incluyen tecnología, pero o sea, ingenierías, pero ingenierías más de corte eh, tecnológico, es decir, industriales, mecánica, informática, ¿vale? Y también la arquitectura, se incluye en el bloque de las ciencias y la ingeniería. Una vez, más o menos, ya he decidido, oye, pues no tengo claro qué carrera, pero tengo claro qué camino, o qué sociales, no, artes tampoco, ciencias, nada pues ya puedo ir eligiendo el cambio, ¿vale? Entonces, todas, todos los compañeros vais a tener asignaturas comunes, elijáis el camino que elijáis, que son la lengua de inglés, filosofía y la educación física, ¿vale? Luego ya vamos a irnos diferenciando con asignaturas de modalidad. Los alumnos que elijan artes tendrán fundamentos del arte, los de humanidades latín, los de sociales matemáticas aplicadas a las ciencias sociales y los de la acción de ciencias puras matemáticas, ¿vale? Que son unas matemáticas más tecnológicas. Y luego, cada uno vais a contar con una serie de asignaturas. ¿vale? En el itinerario de sociales y de humanidades se puede elegir la opción de contar con algunas asignaturas que todavía eh, que se dan en inglés. En el resto de itinerario, como estáis viendo, ¿no? ¿Vale? Entonces, aquellos alumnos que quieran, pues, que se deciden por humanidades y sociales, podrán elegir si la historia del mundo contemporáneo la dan en inglés o en español. Y en función de eso, va a ir la economía, que también va a ser en inglés o en español. Si elijo historia en español, la economía es en español. Si la elijo en inglés, economía es en inglés. Los programas son los mismos. Solo cambia el idioma en el que se da. ¿vale? Y en Humanidades, además, puedo escoger entre Economía o Literatura Universal. Por si a alguno le interesa esto, o sea, no quiere Economía. ¿vale? Eh, ¿Hasta aquí alguna duda? Y luego están las optativas, que tengo que elegir una de cada bloque. ¿Vale? Entonces, en el primer bloque tenemos francés, alemán, anatomía aplicada y lenguaje y práctica musical en el que se pide que en francés y alemán os se recomienda que tengáis cierto nivel, o sea, que no lleguéis de cero. ¿Por qué? Porque luego de cada selectividad son las asignaturas a las que el alumno se puede presentar. Entonces, mmm, es mejor ya tener una fase o haberlo dado. ¿vale? Anatomía aplicada, bueno, pues es una materia eh, en el estudio del cuerpo humano. ¿vale? Los músculos, grupos musculares, esqueleto, etc. ¿Vale? Eh, lenguaje y práctica musical es una asignatura no solo teórica, sino también, como su propio nombre indica, mucho de corte práctico. ¿Es necesario saber tocar un instrumento 100% a la perfección, ser Beethoven? No. ¿Vale? Luego, en el segundo bloque, tenemos tecnología, religión, dibujo artístico y cultura científica. La religión, ¿qué nos está pasando actualmente? La ley educativa en España ha cambiado. Entonces, lo que recoge esta ley es que la religión eh, puede no contar para media. 
pero todavía hay muchas dudas en el aire con respecto a esta materia. De momento, a día de hoy, cuenta para media. Si alguno de vosotros cogiera religión y finalmente se decide que no puede contar para media, os lo decimos. Hablamos con vosotros, los que la hayáis seleccionado y os lo decimos. Entonces, decidís seguir con ella, es decir, que se divida entre 8 o entre 9. ¿Vale? Bueno, entre 8. ¿Vale? Si seguís queriendo hacerla o preferís cambiar a otra asignatura. ¿Vale? Cultura científica son las bases de la ciencia, eh, cómo empieza el estudio científico. ¿Vale? ¿Hasta aquí tenéis alguna duda del itinerario de primero? Vale. Bueno, segundo, lo vamos a ver muy general. ¿Por qué? Porque puede cambiar, como acaba de cambiar la ley, pues a lo mejor cuando vosotros vayáis a hacer segundo, pues esto cambia un poco, ¿vale? Pero para que veáis, es una de las grandes diferencias con diploma, que vamos cambiando asignaturas. Primero y segundo. ¿Vale? Eh, y nada, los requisitos del programa de bachillerato, pues efectivamente como todo bachillerato, es que el alumno tenga un compromiso con sus estudios y con su aprendizaje. Se valora positivamente que se tenga una media de 7 o superior, lógicamente como en cualquier programa, que, que se sepa y se domine el español por lo que acabáis de ver, las, por las asignaturas, eh, y que si nos metemos o seleccionamos las asignaturas de Historia y de Economía en inglés, pues que tengamos dominancia del inglés, ¿vale? No que venga suspendiendo, porque entonces mmm, a lo mejor no me va del todo bien, ¿vale? Siempre se quiere lo mejor para vosotros, ¿vale? Y ya, si no tenéis ninguna duda de aquí, os dejo con... Tania, para que os explique eh, un poco la selectividad y lo de la EBAO la, y todas estas cosas. ¿Vale? ¿No tenéis ninguna duda? Eh, esta presentación eh, eh, os la vamos a colgar en Manas ¿eh? ¿Para qué? Para que vosotros en casa la vayáis viendo, la vayáis con los padres, le deis una vuelta y demás. Dentro de una semana o dos eh, tendremos uh, una reunión con vuestros padres. Les, les haremos esta presentación un poquito más completa. ¿eh? Y también para ayudarles por si tienen dudas o por si tienen alguna pregunta. Para que ya definitivamente cuando se mande eh, el itinerario, que es este mismo, por correo, simplemente que lo marquéis y lo firméis. ¿De acuerdo? La reunión con los padres será online. Sí, sí, claro. Eh, igual que al principio del curso. ¿eh? Siempre eh, a través del curso. ¿Eh? Entonces daremos un tiempo de reflexión, de pensar y demás. Eh, todos los que elijáis religión, como estamos pendientes de la resolución de este tema, eh, tener pensado un plan B, es decir, los que cojáis a religión, porque bueno, si me cuentan, estupendo porque quiero, pero si no cuentan, también me interesa mucho porque esta asignatura me gusta. Eh, pues bueno, luego lo, lo pensáis, en el caso de que, eh, de que no sea así, eh, tener pensado la opción B, en el caso de que eh, no, pueda, no me cuente y no me interese, entonces tengo que tener de, esa, de ese mismo bloque pensada otra. ¿De acuerdo? Entonces ya nos ponemos en contacto con nosotros aquellos que lo hayáis elegido para dar la opción de cambiar. ¿Vale? Ya he dado, ¿sabéis lo que es? También, bueno, pues igual la habéis conocido como selectividad, habéis escuchado más, claro, selectividad es si lo hiciste hace muchos años y evaluación es como se llama ahora, evaluación para el acceso a la universidad. En definitiva, vienen siendo esos cuatro días donde tenéis exámenes a finales de segundo de bachillerato, una vez ya terminado el bachillerato, y que van a regular vuestra acceso a la universidad. ¿Solo las públicas? No. Regulan el acceso a todas las universidades públicas y privadas de todo el territorio nacional. ¿De acuerdo? Entonces, eh, ¿en qué consiste la EBAO? Pues como os decía, cuando, cuando termináis primero el bachillerato, Luego pasáis a segundo de bachillerato, termináis segundo de bachillerato y ahí pues se hace una media de todas vuestras asignaturas de la nota y obtenéis vuestra calificación de bachillerato. Eh, después de unas semanas vais a la universidad que nos toca, pues a nosotros la, generalmente la Complutense, bueno ahora es época COVID así que no digo nada, pero, pero eh, básicamente vais a hacer estos exámenes. ¿Qué exámenes? Pues hay una fase obligatoria para todos en la que os examináis de lengua castellana y literatura, de inglés y de historia de España. 
Luego, la cuarta asignatura depende de qué modalidad hayáis elegido. Los de arte, los examinadores los fundamentos del arte y así con todas. Esas son las cuatro obligatorias. Y luego, si, luego, si aún así necesitáis más nota, podéis hacer la fase, la fase voluntaria. La fase voluntaria es, pues eso, para carreras que os piden una nota de acceso superior al 10 que podéis sacar con el bachillerato más la obligatoria y entonces os permiten eh, tener más nota. Eso ya os lo cuento luego. Pero vamos, que son dos exámenes, eh, o sea, dos, no, dos notas de las asignaturas de vuestro blog, Química y Biología en Ciencias de la Salud, por ejemplo, ¿de acuerdo? Aunque podéis examinar de más, eh, pero bueno, son detalles que os contaremos ya más en bachillerato, el caso es que lo sepáis. ¿Cómo se calcula la nota de admisión a las universidades? Mirad, esto no os voy a dar matemáticas. O sea, es muy sencillo en el fondo. Todas las, no, todas las notas que saquéis en primero, más todas las notas que saquéis en segundo, hacemos la media y esa es vuestra nota del bachillerato. Y eso cuenta un 60%. 60%, ¿vale? Eh, luego, la fase obligatoria de selectividad cuenta un 40%. Con estas dos cosas podéis llegar hasta la calificación de un 10. Esta sería la calificación de acceso a la universidad. Pero sabéis, si no lo sabéis, os lo decimos, hay universidades cuya eh, grados, cuya nota de corte es muy superior al 10. Pueden llegar hasta 14, porque la máxima nota de acceso a una universidad es 14. Por ejemplo, matemáticas más ingeniería. Por ejemplo, medicina. Por ejemplo, A de Derecho en la Carlos III. Son carreras de mucha demanda, o grados de mucha demanda. Si digo carreras o grados, me refiero a lo mismo. Son grados de mucha demanda que, eh, claro, como tanta gente quiere hacerlos, la nota de corte, que es la nota que tiene el último alumno que entró, pues es muy alta. ¿De acuerdo? Si escucháis que ha tenido un 13,5, es que el último que entró tenía un 13,5. El resto tenía más. ¿Vale? Digamos que son, pues eso, muy selectivas. Eh, y bueno, y hasta 14 podéis llegar con esos dos exámenes que os decía antes. Solo se van a coger, podéis examinaros de hasta cuatro voluntarias. Na, vamos, no voy a decir nadie, pero es que nadie lo hace. Eh, como mucho eh, examináis una más o dos más, el eh, que lo lleva todo increíble, a lo mejor se arriesga y hace tres más, es muy raro. Al final solo te cogen las dos notas más altas. Pero esta estrategia. estrategia se elabora durante todo el curso del segundo bachillerato con el tutor, que es fantástico en estrategia y que, y que de verdad se hace, se hace de una manera que al final eh, vais muy tranquilos a seguir, todo lo tranquilo que se puede ir. Y, y bueno, y os comenta, va a comentar Rosa los, los resultados. Bueno, ¿tenéis alguna duda sobre esta parte? Vale. Bueno, pues nada, los resultados del año pasado, el 95% de los alumnos aprobaron, ¿vale? La selectividad, eh, el 25%, o sea, de un 20, y un 25% sacaron más de 10 puntos, ¿vale? El 66% de los alumnos de Historia del Arte sacaron eh, un sobresaliente, los 10 mejores eh, han sido alumnos que llevan en el cole desde que son pequeños. ¿Vale? desde educación infantil o primaria. El 100% de los alumnos de alto rendimiento, se incluyen compañeros vuestros del Real Madrid, eh, superan las pruebas de acceso a la universidad. ¿Vale? Luego, el 81% eh, ha podido estudiar lo que quería, el 15%, o sea, un 15% su segunda opción, y solo un 4% pues está haciendo un García, ¿vale? Eh, la nota media de eh, la EBAO fue de un 8,3. ¿vale? O sea que son muy buenos resultados. Alumnos con mejores notas, pues eh, empezamos con Paloma Bordona con un 13,22, que fue la mejor, ¿vale? Pero ya podéis ver el resto de alumnos que son muy buenos resultados. ¿Vale? Y que seguro que vosotros también lo vais a sacar. Y nada, el SOLE lleva desde el año 2009 siendo el mejor centro en la selectividad, ¿vale? Y siendo el mejor.
¿Tenéis alguna duda? No. Vale. Si a lo mejor tenéis dudas en casa y queréis darle eh, y hacernos preguntas, tal. Insistimos mucho en la figura del tutor actualmente en cuanto de la ESO. Pero que no, pues nos tenéis a nosotras. Entonces, aquí os facilito el contacto de Karma como coordinadora y también el de Tania y el mío. ¿Vale? Entonces, eh, por si nos queréis inscribir, porque se que al final de la presentación vais a tener nuestro contacto. Que nos veis en un momento puntual, pues nos lo podéis decir. ¿Vale? Pero si no, siempre pues por un email y vemos cómo hacer una reunión por Teams y hablar con vosotros. Pues nada, bienvenidos a bachillerato, porque ya está, tenéis que estar mentalmente en bachillerato. ¿eh? Ya sea diploma, ya sea eh, lo que lo que sea, pero ya mentalmente tenéis que tener la planificación de hacia dónde vamos. Es una decisión importante, ¿eh? es una decisión importante, no es inamovible porque todo se puede cambiar, pero cuanto más seguro vayáis mejor, menos problemas no vamos a tener. Por eso lo decimos con tiempo para que vayáis dándole vueltas a todo esto. Durante dos años os vamos a preparar para esos exámenes, tanto el diploma como nosotros. Desde el primero, en bachillerato, vamos a hacer exámenes tipo selectividad, de tiempo, de espacio, de preguntas, de calificación, para ir eh, haciendo ese entrenamiento, eh, para poder llegar con satisfacción y que dentro de, de nada esté ya en la universidad. ¿Sí? Bueno, pues eh, muchas gracias. gracias.